വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് ഐ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഐ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള സയൻസും സോഷ്യലുമാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കുറേ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഐ ടിയുടെ ക്ലാസ് വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കണം എന്ന തുടക്കം മുതലേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൂടെ പഠിച്ച് പോകാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഒരു പകുതിയോട് കൂടി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ സയൻസ് ഇപ്പം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് സയൻസിനും സോഷ്യലിനും രണ്ട് നോട്ട് എടുക്കണമെന്ന് തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടെ എഴുതാൻ ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പുറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ബുക്കോ എടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കി പോകാം സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഡി സിക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നീട് ഓൾറെഡി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് മുതലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു തുടങ്ങുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളെയും അക്കങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ജി കെയും കൂടെ കിട്ടും അച്ചുകൂടം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വില്യം കാക്സ്റ്റൺ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകമാണ് ദ റെക്വൽ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ട്രോയ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റിന് പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ദ റെക്വൽ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ട്രോയ് ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായിട്ട് അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആരുടെയാണ് വില്യം കാക്സ്റ്റൺ ആണ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദ റെക്വൽ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ട്രോയി ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായിട്ട് അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ വൻകരയിലെ ബ്രോഷ് കെൻറ്റ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെയോ വെച്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ റെക്വൽ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ട്രോയി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് റൗൾ ലുഥേവ് എന്നയാൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ ട്രോജൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും കാക്സ്റ്റൺ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്താണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ആദ്യകാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അച്ചുകൂടം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വില്യൻ കാക്സ്റ്റൺ ആണ് അദ്ദേഹം അച്ചടിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകമാണ് എന്ത് ദ റെക്വൽ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ട്രോയി ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് റൗൾ ലുഥേവ് ക്ഷമിക്കണം റൗൾ ലുഫേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ട്രോജൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ കഥകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ദ റെക്വൽ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ട്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അച്ചുകൂടം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വില്യം കാക്സ്റ്റൺ ആണ് അദ്ദേഹം അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ഏതാണ് ദ റെക്വൽ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ട്രോയി ആണ് ഇത് യൂറോപ്യൻ വൻകരയിലെ ബ്രൂഷ് കെൻ്റ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങ
അപ്പം കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കീബോർഡിലെ അക്ഷരങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ട കീബോർഡ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കീബോർഡിലെ അക്ഷരങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യു ആർ ടി എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി കണ്ടോ അത് തന്നെ ഗ്രീൻ ഇങ്കോണ്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കീബോർഡിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ രണ്ട് കൈപ്പത്തുകളുടെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററും ജെ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററും സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴത്തെ ഡയഗ്രാം കൂടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എഫിലും ജയിലും നമ്മുടെ ചൂണ്ട് വിരൽ പതിപ്പിക്കത്തക്ക രീതി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഏതക്ഷരത്തിലാണെന്ന് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ആ വിരൽ കൊണ്ടായിരിക്കണം അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് അതിനാണ് എ എസ് ഡി കണ്ടോ ഏതൊക്കെ വിരലാണ് എഫ് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ട് വിരൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെയും ചൂണ്ട് വിരൽ കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ എഫ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ജെ അപ്പോൾ അത് ചൂണ്ട് വിരലുകൾ വരത്തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കീബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് ഇവയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചൂണ്ട് വിരലുകൾ വെക്കേണ്ടത് മറ്റു വിരലുകളെല്ലാം തൊട്ടടുത്ത കീകളിലും യഥാക്രമം വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഈ സ്ഥാനം തെറ്റിക്കാതെ വിരലുകൾ നിവർത്തി വെച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം കീകൾ ഓരോ വിരലും താഴെ വരുന്നുവോ അവയെല്ലാം അതത് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് നമുക്ക് അത് തികയാത്തടുത്താണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വിരൽ നീട്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ കീബോർഡ് നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എന്താണ് ക്യു ആർ ടി കണ്ട ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി അത് വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ഇപ്പം കാണിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ പേരുകൾ അത് എന്തൊരു ഉദാഹരണമാണെന്നൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കെ ടച്ച് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കെ ടച്ചും രണ്ടാമത് ടെക്സ് ടൈപ്പിങ്ങും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കെ ടച്ചും ടെക്സ് ടൈപ്പിങ്ങും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ടൈപ്പിങ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ട്യൂ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അക്ഷര രൂപത്തിലുള്ള വിവരത്തെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നാം ഇതുവരെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ബോർഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളോ അക്കങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്താണ് കീബോർഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഡേറ്റാസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റാസും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോകാം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ നാം ഉപ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചാൽ അത് എന്തായിരുന്നു ടൈപ്പിങ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുവാ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ മൈക്രോസോഫ
നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് പിന്നീട് ചെറിയ ഒരു നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ അറിവുകളാണെങ്കിലും അത് നിസ്സാരമല്ല കാരണം നമ്മൾ അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാമിന് അടുത്തതിൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകും കാരണം ഏതാ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം അറിയാവുന്നവർ കാണും ഇത് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ കാണും ഒന്നും അറിയാത്തവരും കാണും അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കൂ ഒരു കണ്ണിങ് തയ്യാറാക്കിയാൽ പൂർത്തിയായാൽ അടുത്ത കണ്ണിങ്ങയിലേക്ക് മാറാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റർ ക്രിയ എൻ്റർ കീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ തൊട്ടടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കീയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ കീ ആണ് അതാണ് ഒരു കണ്ണിക പൂർത്തിയായാൽ അടുത്ത കണ്ണികയിലേക്ക് മാറാൻ എൻ്റെ കീ അമർത്തണം എന്നാൽ ഒരു വരിയിൽ പൂർണ്ണമായും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് മാറി ഈ കവിതയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് കീ അപ്പം ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അത് ഒരു പുതിയൊരു ഡേറ്റയാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരിയിൽ പൂർണ്ണമായും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കീയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ അമർത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് ഒരു വരിയിൽ പൂർണ്ണമായും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വരിയിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ണിക പൂർത്തിയായാൽ അത് തൊട്ടടുത്ത കണ്ണികയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതെന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു വരി പൂർണ്ണമായും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനിയും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും കഴിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അതായത് പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വായിക്കുകയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വായിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് ടെക്സ്റ്റിലെയാണോ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വായിക്കുകയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏത് പേജാണോ വായിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റുക അതിനുശേഷം ഈ ഇമേജിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സാധാരണ കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണോ വായിക്കേണ്ടത് അതിനെ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇമേജിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സാധാരണ കീബോർഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സഹായിക്കണം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇമേജസിനകത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒ സി ആർ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒ സി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒ സി ആറിന് ഒരെണ്ണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൽ ഐ ഒ എസ് ലിയോസ് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ക്യൂണിഫോം ടെസ്ര
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സംസാരിക്കും അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ശബ്ദ ഡേറ്റയെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ മുമ്പേ എന്താ ഒ സി ആർ പറഞ്ഞു ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് അതിനുദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എൻ്റെ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉദാഹരണമാണ് സ്പിങ്സ് കേട്ടോ അതുപോലെ ജൂലിയസ് സിമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചു വെക്കുക സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ സോ അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ശബ്ദ ഡേറ്റയെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അക്ഷരങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ അക്കങ്ങളോ ആക്കി മാറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് എന്ത് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഈ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്ത് എൻ്റെ എസ് പി എച്ച് ഐ സ്പിങ്സ് ജൂലിയസ് സിമോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം ഒന്ന് കീബോർഡ് വെച്ച് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നോക്കൂ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതായത് ഏത് ടെക്സ്റ്റിനെയാണോ വേണ്ടത് അതായത് ഏത് പുസ്തകത്തിനെയാണോ വേണ്ടത് ആ പുസ്തകത്തിലെ പേജിനെ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒ സി ആർ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിലോ മൈക്രോഫോൺ വെച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് സ്പീച്ച് ടു സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിവരങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാം അതാണ് മൂന്ന് രീതികളാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അക്ഷരങ്ങളോ അക്കങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളെയാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴ്സർ കഴ്സർ എന്താ നമ്മൾ ഈ മിന്നി പറയുന്ന ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഉള്ള ആ ഒരു സിമ്പിളാണ് കഴ്സർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കഴ്സർ തെറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് കഴ്സറിന് ഇടത് വശത്തുള്ള അക്ഷരം നീക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് കഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന തൊട്ട് പുറകിലുള്ള അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ വലത് വശത്തുള്ള അക്ഷരം നീക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിലീറ്റ് കീയും ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പുറകിലുള്ള ഇടത് വശത്തുള്ള അക്ഷരത്തിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബാക്ക് സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ വലത് വശത്തുള്ള അക്ഷരത്തിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിലീറ്റ് കീയും യൂസ് ചെയ്യുക അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അതാണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് താഴെ ചതുരങ്ങളായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രീൻ ഇങ്കോണ്ട് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് സ്പേസുകൾ എന്നുള്ളത് ഈ വർക്ക് സ്പേസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാമോ ഒരേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജാലകങ്ങൾ ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് വർക്ക് സ്പേസുകൾ കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വർക്ക് സ്പേസുകൾ ഈ ഓരോ വർക്ക് സ്പേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്ന ജാലകങ്ങളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം ഡേറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ വർക്ക് സ്പേസ് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ കാര്യം നമ്മളവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും പറയാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ കാണും അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ കാണും എന്നാൽ പുതിയതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവിഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വർക്ക് സ്പേസ
അപ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് എന്ത് ഫോൾഡറുകൾ അപ്പോൾ ഫോൾഡറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എവിടാണോ നമുക്ക് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ മൗസ് പോയിൻറ്റർ എത്തിച്ചിട്ട് വലത് ബട്ടൺ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ പേര് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫയലിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് ഫോൾഡർ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വിൻഡോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഏത് പേരാണോ എന്നുള്ളത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫയൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ ഹോമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് കണ്ട എയ്റ്റ് എ എയ്റ്റ് ബി എയ്റ്റ് സി അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് ചെയ്യിട്ട് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനകത്ത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരും അതിനകത്ത് ഡോക്സ് എന്ന പേരിൽ ഫോൾഡറുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാം പിന്നെ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം സബ് ഫോൾഡർ ഉപ ഫോൾഡറുകളും നിർമ്മിക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അത് സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മതി പിന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ സി അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ സി എന്നുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ വീണ്ടും ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാം മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അത് മറ്റൊരു പ്രിൻ്റർ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി ഡിയിലോ പെൻ ഡ്രൈവിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നാം നിർമ്മിച്ച ഫയൽ ഒരു തവണ കൂടി തുറക്കുക ഈ ഫയലിലെ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ജി സ്പീക്കർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുക ഇതിൽ ഇൻപുട്ടായി നാം കോപ്പി ചെയ്ത ഫയൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തിക്കുക അതായത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു അത് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ജി സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റാസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അതാണ് ഈ ജി സ്പീക്കർ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ നോർമലി കീബോർഡ് പിന്നെ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പിന്നെ വെറുതെ കൺട്രോൾ സി എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു പിന്നെ ജി സ്പീക്കർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത എന്താ ടെക്സ്റ്റിനെ അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ജി സ്പീക്കർ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്നിട്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്പീക്കറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജി സ്പീക്കർ എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറ ഇതിനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെ വേണ്ട എന്നുള്ളത്